హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శ్రావణి వెల్కమ్ టు శ్రావణి కిచెన్ ఇవాళ మన స్పెషల్ రెసిపీ వచ్చేసి ఆవకాయ పచ్చడి అంటే మామిడికాయ పచ్చడి నిల్వ పచ్చడి ఈ పచ్చడి మా అమ్మ చేస్తుంది చాలా బాగా చేస్తుంది సంవత్సరం దాటిన పచ్చడి పాడవకుండా నిల్వుంటుంది అలాగే మామిడికాయ ముక్కలు కూడా ఎన్ని నెలలైనా మెత్తబడవు అందుకే ఈ రెసిపీని అమ్మ చేత్తో చేయిస్తున్నాను మరి అమ్మ ఎలా చేస్తుందో చూసేద్దాం రండి ముందుగా ఈ పచ్చడి కోసం పుల్లటి మామిడికాయలను ఎంచుకోవాలి అప్పుడే మీకు పచ్చడి మా అమ్మ చేసినంత టేస్టీగా కుదురుతుంది పెద్ద సైజు మామిడికాయలు కాకుండా ఇలా మీడియం సైజు ఉండేట్లు మామిడికాయలను తీసుకుంటే టెంకు అన్ని ముక్కలకు బాగా వస్తుంది ఇక్కడ మూడు కేజీల మామిడికాయలతో పచ్చడి చేస్తున్నాం లెక్కతో చూసుకుంటే ఇరవై ఏడు కాయల వరకు వచ్చాయి మామిడికాయ అన్నిటినీ శుభ్రంగా కడిగి ఇలా ముక్కలుగా కొట్టించండి ఇలా తుడిచే తర్వాత కూడా తేమ తడి మొత్తం ఆరేంత వరకు బాగా ఆరబెట్టాలి అప్పుడే మీకు పచ్చడి సంవత్సరాల కొద్దీ నిల్వ ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్యాన్లోకి మూడు టీ స్పూన్ల జీలకర్రను వేసి వేయించుకుందాం ఒక కేజీ మామిడికాయలకు ఒక టీ స్పూన్ చొప్పున మూడు టీ స్పూన్ల జీలకర్రను వేసి వేయించండి దోరగా వేగాక ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి అలాగే మూడు టీ స్పూన్ల మెంతులను కూడా వేయించుకుందాం మరీ ఎక్కువగా వేపకుండా దోరగా వేయించాలి లేకపోతే పచ్చడి కలర్ కాస్త నల్లగా మారుతుంది అలాగే రెండు వందల యాభై గ్రాములు అంటే పావు కేజీ వరకు ఆవాలను కూడా తీసుకొని దూరగా వేయించుకుందాం ఇలా అన్నిటినీ కూడా సపరేట్గా వేయించాలి ఇవి కూడా వేగాక వేరొక గిన్నెలోకి తీసుకోండి అలాగే పావు కేజీ నువ్వులను కూడా తీసుకొని వేయించుకుందాం నువ్వులు వేయడం వలన ఆవకాయ పచ్చడి టేస్టీగా చాలా చాలా బాగుంటుంది మీరు ఎప్పుడూ కూడా ఆవకాయ పచ్చడిలో నువ్వులు వేసి ఉండకపోతే ఈసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి టేస్ట్ అద్దిరిపోద్ది ఇవి కూడా దోరగా వేగాక గ్యాస్ ఆఫ్ చేయండి ఇవన్నీ చల్లారిన తర్వాత మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసి రెడీగా పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మామిడికాయ ముక్కలు తడి మొత్తం ఆరిపోయాక ఇలాంటి పెద్ద గిన్నెలోకి తీసుకోండి ఇందులో ఐదు గ్రాముల కారాన్ని యాడ్ చేసుకుందాం పచ్చడిలో కొత్త కారం యూజ్ చేస్తే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది తొమ్మిది వందల గ్రాముల ఉప్పుని అంటే కేజీకి కొంచెం తక్కువ ఉప్పుని యాడ్ చేయండి ఇప్పుడు మనం వేయించి పొడి చేసిన ఆవల పొడిని యాడ్ చేసుకుందాం అలాగే నువ్వుల పొడిని జీలకర్ర మంతుల పొడిని కూడా వేయండి పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి పాయల్ని కూడా యాడ్ చేసుకుందాం బాగా మిక్స్ చేయండి మామిడికాయలు పులుపు తక్కువగా ఉంటే కారమైన ఉప్పైనా కాస్త తక్కువగానే పడుతుంది కాబట్టి పచ్చడి కోసం పుల్లటి మామిడికాయలు ఎంచుకోండి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది అలాగే ఉప్పు కారం కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఇలా పచ్చడి చేసుకుంటే ఏ కూర లేకపోయినా అన్నం మొత్తం చక్కగా తినేయచ్చు ఇలా బాగా మిక్స్ చేశాక పోపును ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ఒక కేజీ ఆయిల్ని తీసుకొని వేడి చేయండి మూడు కేజీల మామిడికాయలకు ఒక కేజీ ఆయిల్ కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఆయిల్ వేడయ్యాక మూడు టీ స్పూన్ల మిరప గింజలని అంటే ఎండు మిరపకాయల్లో ఉండే గింజలను యాడ్ చేయండి అలాగే మూడు నాలుగు టీ స్పూన్ల క్రష్ చేసిన ధనియాలను కూడా వేయండి మూడు టీ స్పూన్ల ఆవాలను కూడా వేయండి రెండు టీ స్పూన్ల నువ్వులను వేసి ఫ్రై చేయండి ఇలా మనం పోపులో మిరప గింజల్ని నువ్వులను వేయడం వలన పచ్చడి సూపర్ టేస్టీగా వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా దోరగా వేగాక అర టీ స్పూన్ మెంతులను వేసి ఫ్రై చేయండి మెంతులు బాగా ఫ్రై అవ్వకూడదని అమ్మ చివర్లో వేసింది ఇలా ఫ్రై అయ్యాక గ్యాస్ ఆఫ్ చేసి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కచ్చా పచ్చగా దంచిన వెల్లుల్లి ముద్దను వేసి బాగా కలపండి పోపును పూర్తిగా చల్లారనిద్దాం పోపు మొత్తం కూలయ్యాక కలిపి పెట్టిన మామిడికాయ ముక్కల్లో వేసి కలపండి ఇలా పోపుని పెట్టి పచ్చడి చేసి చూడండి అమ్మ చేతి ఆ రుచే వేరు
బాగా కలిపాక జాడీలోకి కానీ లేదా గాజు సీసాలోకి కానీ తీసుకుని స్టోర్ చేసుకుందాం ఈ పచ్చడి మూడు నుండి ఐదు రోజుల్లో తినడానికి రెడీ అవుతుంది మూడు రోజుల తర్వాత పచ్చడిని తీసి ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేయండి ఈ ప్లేస్లోని మీరు టేస్ట్ చేసి ఉప్పు కారం ఏమైనా తక్కువగా అనిపిస్తే వేసి బాగా కలిపి స్టోర్ చేసుకోవాలి అంతే ఎంతో రుచికరమైన ఆవకాయ పచ్చడి రెడీ ఈ కొలతలతో పచ్చడి చేస్తే సంవత్సరమైన పాడవకుండా టేస్టీగా వస్తుంది మీరు పచ్చడిని జాడి నుండి ఎప్పుడు తీసినా తడి అనేది తగలకుండా జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి తడి తగులితే పచ్చడి తొందరగా పాడవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ అమ్మ చేసిన ఈ పచ్చడి మీ అందరికీ నచ్చుతుందనుకుంటున్నాను మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి మరిన్ని టేస్టీ అండ్ వెరైటీ రెసిపీస్ కోసం మన శ్రావణి కిచెన్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్